നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രസിദ്ധ കഥകളി ചെണ്ട കലാകാരനും ഇപ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചെണ്ട വിഭാഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ബാലസുന്ദരനെയാണ് ബാലസുന്ദരൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ നമസ്കാരം പറയുന്നു നമസ്കാരം മാഷ ബാലസുന്ദരൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ ഈ കലാസഭരിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം ബാലസുന്ദരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെണ്ട പഠിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്നാണ് എന്താണ് ഈ കലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉപനയിക്കപ്പെട്ടു എന്നീ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിനേഴി പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിനേഴി പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ കലാഗ്രാമം എന്നുള്ള പേരിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്ഥലം ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കലാഗ്രാമം എന്ന പേര് വേ വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ള എന്നിലിപ്പോൾ സർക്കാർ അങ്ങനെ കലാഗ്രാമമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തേനേഴിത്തൊടി വീട്ടിലെ അപ്പുകുട്ടത്തരകൻ്റെയും ശാന്തകുമാരി അമ്മയുടെയും ആറ് മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജനനം അതായത് നാലാൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് എൻ്റെ മീതുള്ള ഒരു സഹോദരി അകാലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ തന്നെ ഒരു എൽ പി സ്കൂളുണ്ട് പിന്നെ തിരുവാഴിയോട് ഒരു യു പി സ്കൂള് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹൈസ്കൂള് പിന്നെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇരിക്കും ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠനകാലത്താണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്ര ഒരു വിവാഹം നടക്കുകയും അപ്പം നമ്മുടെ അനിയത്തിയെ അനിയത്ര ഭർത്താവും വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിരുന്ന് വന്നപ്പോൾ അന്ന് തായ്പോയ ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ തായ്പോയതിന് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു കോവിലെങ്കിലുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യം കോവിലിൽ അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും കഥകളിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് അതുവരെ കഥകളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ല കല കലാഫീൽഡായിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ല വളരെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റില കൃഷി അടയ്ക്ക തേൻ നാളെ കാർഷിക വൃത്തിയാണ് ഉള്ളത് വീട്ടിൽ ആ വലിയൊരു പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കവുങ്ങ് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ വന്നു വിരുന്ന് വന്നു വൈകുന്നേരത്ത് കോവിലേക്ക് കഥകളിൻ്റെ പൂവല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഥകളിക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കഥകളിക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു ബന്ധുവായ ഈ കലാനിലയം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ പഠിച്ച് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊട്ട അപ്പോൾ പുറപ്പാടും മേളപ്പോൾ ചെണ്ട ചെണ്ട അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് നേരം മേളപ്പതും ഇപ്പോൾ ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മാവനാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തെ കിട്ടിയവളെ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അത് കഴിഞ്ഞോടുമ്പോൾ പോലും ചെയ്തു പോരുന്ന വഴിക്ക് വെറുതെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിനക്ക് പോകാൻ കൊട്ടു പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചു ഞാനെന്താ കൊട്ട എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ കൊ എന്ത് എന്നൊന്നും അറിയാമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു ആ വേണം നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം വന്ന് ഏർപ്പാടാക്കി ഇപ്പോൾ കുഞ്ചുണ്ണിയാശാൻ ആണ് കുഞ്ചുണ്ണിയാശാനാണ് എന്നെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ചുണ്ണിയാശാൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയാശാൻ്റെ കീഴിൽ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മൊത്തം ആശാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുറ എന്നുള്ള എല്ലാ ആഴ്ചയും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ നന്ദകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കലാമുള്ള നന്ദകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ക്ലാസ് നന്ദകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ വൈകുന്നേരത്ത് ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം വൈകുന്നേരത്ത് പോയി വൈകുന്നേരത്തെയും രാവിലത്തെയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യം പോകും അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ചു ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ കലാമുള്ളത്തേക്ക് ചേരണം അങ്ങനെ കലാമുള്ളത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പത്തിലേക്ക് പത്ത് കൊല്ലം സ്കൂളിൽ പോയി പത്തിലേക്ക് എത്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ പത്ത് കഴിയണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇന്നത്തെ മാതിരി അത്ര വലിയ നിർബന്ധമുള്ള കേസല്ല അല്ല മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നിയത് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് ഈ കവും കവുങ്ങമ്പ് കയറുക തെങ്ങമ്പ് കയറുക നാടൻ പണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാവണല്ലോ അപ്പൊ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചെറിയ അച്ഛനും വെറ്റില കൃഷിയും വെറ്റില കച്ചവടമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കച്ചവടം അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളിനേഴി
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഗോപാലേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വടക്കമല്ലേ അങ്ങനെ പോകണം നടന്ന് വെയിലും കൊണ്ട് വെയിലും കൊണ്ട് നടന്ന് അവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ അച്ഛനും കുള പൊതുലാശം വരുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ മാതിരി അവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കുഞ്ഞുണ്ണിയാശാന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച് തായമ്പ അരങ്ങേറ്റുണ്ടായോ ഇല്ല അരങ്ങേറ്റൊന്നുണ്ടായില്ല പഠിച്ച് തായമ്പ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊട്ടിച്ചു കൊട്ടിച്ചു ആ ആശം പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഇന്റർവ്യൂന് ഏട്ടനാണ് ഏട്ടനിൽ നിന്ന് പോയി കാണണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്ത് തന്നു കവള പാർക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും ചെറിയ അച്ഛൻ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കവള പാർക്ക് വരുന്നു കവള പറ വന്ന കൃഷ്ണട്ടി പോലാശനെ കണ്ടു ഇക്ക് ഇവർ ആരെയും കേരളത്തിലെ ഒരു കഥകളിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ടക്കാരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം അന്ന് വരെ ഇല്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല ഈ കലയും കണ്ടിട്ടില്ല കഥകളി കണ്ടത് ഈ ദിവസം പാരമ്പര്യവും ഇല്ല നമ്മളവിടെ സ്കൂള് വാർഷികമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കലാസമിതി ഉണ്ട് വായനശാല അതിൻ്റെ ഒരു വാർഷികത്തിന് പോകുന്നു അല്ല ഡാൻസോ നാടോ കണ്ട കണ്ടു എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ഉൾഗ്രാമാണ് റോഡും ഫോണും കറണ്ടൊന്നും കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതുവളാശൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പൊതുവളാശൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ചെറിയ അച്ഛനായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ആ രണ്ട് പേരൊക്കെയാണ് അവിടെ എടുക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ അച്ഛനീ പറഞ്ഞതല്ലേ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂന് കാർഡ് വരുന്നു ഇവിടെ വന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടി കിട്ടി അവരെ മൂന്ന് അന്ന് മൂന്ന് പേരെ എടുത്തു അന്ന് രണ്ടു പേരും തൃത്താല കുഞ്ഞിഷ്ട പോലുള്ള മക്കളായിരുന്നു ഏട്ടനും അനിയനും അപ്പോൾ അവരവിടെ വന്ന് ജോ ജോ അഡ്മിഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ അച്ഛനും പ്രകാശം പറഞ്ഞു നെയ്യം അനിയനും ഇവിടെ നിൽക്ക് ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവളാശൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കേശവദാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിഷ്ടം മൂത്ത മകൻ കേശവദാസ് അപ്പം എല്ലാവരും ഏട്ടനെ ഏട്ടൻ ഒന്ന് അനിയനെ അനിയനെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛനും പ്രകാശനെ ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ അനിയം ശങ്കരകൃഷ്ണൻ ശങ്കരകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ അനിയനെ നെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛനും പ്രകാശനാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം പിന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണാശൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വരും പഠിക്കാൻ വരുന്ന എൻ്റെ തലേ കൊല്ലം ആശാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും പ്രകാശന്റെ ഒഴിവ് സമയത്തൊക്കെ അച്ഛൻ ഉണ്ണി കൃഷ്ണാശൻ പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ പിറ്റേ ഞാൻ എന്താ പഠിക്കാൻ ചേർന്നതിന്റെ പിറ്റേ പിന്നത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ജൂണില് എൺപത്തി നാലില് ആയപ്പോഴേക്കും ബൽരാമാശാൻ ഉണ്ണി വിജയകൃഷ്ണാശാനൊക്കെ വന്നു അതിന് അച്ഛനും പ്രകാശൻ റിട്ടയർ ആയപ്പോഴും നേരം നമ്മൾ ബൽരാമാശാന്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ ബാലസുന്ദരൻ ഇവിടെ ചേരുമ്പോ പുതിയ കലാമണ്ഡലം ഇവിടേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കലാമണ്ഡലം ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിപ്ലോമ എട്ടാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ഡിപ്ലോമും നാല് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം പി ജി അത് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം പി ജി കിട്ടിയില്ല അത് അവിടെ ഒരു ഉറക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം വീട്ടിലിരുന്നു വീണ്ടും എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വീണ്ടും വന്നു അന്ന് കിട്ടി എൺപത്തൊമ്പത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പി ജി ഒരു കൊല്ലം അത് കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം അപ്പോൾ ഈ നല്ല അപ്പോൾ ചെണ്ടയുടെ കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം ആ ചടങ്ങുകൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അരങ്ങേറ്റം അതിൻ്റെ ചിട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കൊട്ടാറായി കൊട്ടാറ് ആവലൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം എല്ലാ കഥകളിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറെ സാമാന്യ രൂപം നമുക്കറിയാം പ്രയോഗിച്ച് ശീലമാണെന്നുള്ളത് ആ കാലത്ത് എല്ലാവരും ആശാന്മാരാണ് നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വേദിയൊന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കഥകളിയ
കഠിനമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുക കലാകാരന്മാർക്ക് മുറിവോർമ്മകൾ എന്നാണ് കാരണം ചെണ്ടപടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോലെ എറിഞ്ഞിട്ട് കാല് പൊട്ടിയതും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ട് പല്ല് പോയതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുറിയുണ്ടായത് ഇത്തരം അത് പിന്നീട് വളരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ക്ലേശിച്ച് പഠിച്ചാലേ ഇത് തെളിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ പൊതുവേ ആശാന്മാര് വലിയ ബഹുമാനവും ഭക്തിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അതൊരു കാലത്തും അതില്ലാതെ ആവൂല്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഉള്ള പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ നാല് മണിക്ക് നീ എണിക്കുക ഒരേ സാധനം തന്നെ ആവർത്തനം ചെയ്യുക സാധകം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യം പുരാണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഒരേ ഒരേ ആശാമാരെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ പഠിച്ച് വൈകുന്നേരത്ത് കൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കഠിനമായ പ്രയോഗം അല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ടടി കിട്ടി വലിയ അടിയായിട്ടത് തോന്നും അതിപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു അടിയിൽ നിന്നൊരു അടിയാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല അത് ഒരു അത്ര വലിയ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി തോന്നുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ പോലാശാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ പോലാശാന ആശാൻ വിചാരിക്കുന്നവർ ആശാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ആശാന തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നേരെ കൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഉണ്ണികൃഷാശാനും അത്യാവശ്യം അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ ബലരാമാശാൻ അതിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ് അടി അടിയോട് അത്ര ഇതില്ല പക്ഷേ ഇവരെ അടിയാക്കാൻ പറയാണ് ആശാൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നമ്മളെ രണ്ടെണ്ണത്തെ അടി കിട്ടായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് കുഞ്ചുണ്ണാശാനും അത്രയൊന്നും വലിയ ഒരു ശിക്ഷകളൊന്നും നടത്തിയതില്ല ഈ ചെണ്ട കഥകളി ചെണ്ട പഠിക്കുമ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിലെ സിലബസും അതിൻ്റെ ഒരു പഠന രീതി നമുക്കറിയാം ഇത് കഥകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാദ്യം ഉപയോഗിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ അറിയണം അതിന് സാഹിത്യ പഠനം ഉണ്ട് കുറേശ്യ സംസ്കൃത പഠനം ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മറ്റേ വെറും തായമ്പുക കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മേളം കുട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ താളം താളവും കാലങ്ങളെയും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് താളങ്ങളും കാലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും പരിചയങ്ങളും ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹിത്യ പഠനവും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരാ അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് സാഹിത്യം പുരാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇളയത് മാഷ് നമ്മൾ ഇളയത് മാഷ് എന്നാണ് പറയുക ഇളയത് മാഷാണ് എടുക്കുക ആ അത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അറിവുണ്ടാവും എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കഥ കൊട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടങ്ങളെ മുദ്രകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതായത് കളരി അധ്യാപകരാണ് അന്നും ഇന്നും ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കഥാ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് കഥാപാത്രം എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ രംഗ രംഗങ്ങൾ എന്താ രംഗത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പദത്തിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആട്ടങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവേശനം എങ്ങനെയാണ് നിഷ്ക്രമണം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആ കാലത്ത് പഴയ കാലത്തും ആശാന്മാർ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുരാണ കഥാപാത്രം ഇത് ഇളയത് മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അപ്പം അത് മറ്റേ കൃഷ്ണകുട്ടി പൊതുവാൾ ആശാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ആശാന്മാരെ അതും കൂടി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ സമ്പന്നമാക്കി കൊണ്ട് പോകും അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പരിചയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പഠനം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ എൺപത്തി മൂന്നിലല്ലേ ചേർന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ചേർന്ന അഞ്ച് കൊല്ലം എൺപത്തെട്ടിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിങ്ങട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വെല്ലുവിളി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ഇതിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിച്ചു ആദ്യം കിഴങ്ങുമുക്കിൽ കയറുക തെങ്ങുമ്പിൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് പോണി രണ്ട് പോത്തോളെ വാങ്ങിക്കുക വർഷക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഏറിന് പോവുക നമുക്കൊരു ഒരു ഏക്കർ പള്ളിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക
പഴയ കാലത്ത് പഠിച്ചു പോയൊരു ദാമോഹരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഒരു ആശാനാണ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹം ഈ കോവിലിലെ പ്രധാനിയാണ് മേളത്തിലും താഴ്ന്നേക്കൊക്കെ വരും അയ്യപ്പം മുളക്കിന് പിന്നെ കരാറിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണ് വെള്ളി സ്കൂളിലെ ചെണ്ട മാഷായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് അന്ന് കഥകളിക്ക് കൊട്ടാള്ളത് ആകെ ഒരു കുചലവൃത്തം കഥയുള്ളൂ കഥയൊക്കെ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് കഥ എന്നൊന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഥകളുടെ പേരൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ നാണു നാരാശൻ്റെ കുചലനാണ് വേഷം ഇദ്ദേഹം കൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വായു പിടിച്ചിട്ടെന്താ പറയുക അദ്ദേഹം ഛർദ്ദിക്കുന്നു ദാമോര മാഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ കലാമുളത്ത് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു പേരുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ എന്നെ വിളിച്ച് വേഗം പോയി അറങ്ങത്തിരിക്കുകയാണോ അല്ല ഞാനാ നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയുണ്ടാവും നമ്മൾ താഴം പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മേളം പൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേഗം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അരങ്ങത്ത് കൊട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മാസക്കളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂപ്പിൻ്റെ കളിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കുറെ ചെയ്യണോ എവിടെ എന്തായാലും അത് മെയിനായിട്ടൊരു കഥ കഴിച്ചു എന്നും പറയാനുള്ളൊരു ലെവലിക്കൊന്നും അന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടായില്ല നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാലും തങ്കാറാർക്കും വിശ്വാസം വരണമല്ലോ അവിടേക്കാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആണ് ഈ നാണുവേശൻ്റെ വേഷത്തിന് കൊട്ടി എന്ന് പറയാൻ കൊട്ടി എന്ത് കൊട്ടി എന്നല്ല ആ രംഗത്ത് ഞാൻ നിന്നു കുറച്ച് നേരം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ ദാമോര മാഷക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സുഖമായപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊട്ടേണ്ടി വന്ന സമയപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം വരും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വേനൽക്കാലത്ത് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ കിട്ടും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ വലിയ വരുമാനമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയില്ല ആർക്കും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങ പിന്നത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്ന അവിടെയാണ് ഇവിടെ ഈ നട കലാമണ്ഡലം ജയകുമാർ എന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിന് നേരെ മുന്നിൽ നടന്ന കലോദയം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ കലാതരങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വേറൊരാളി ഇവിടെ അത്ര പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്നല്ല ജോണേട്ടനെയൊക്കെ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് പിന്നെ അറിയുന്ന ജയകുമാറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ജയേട്ടനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാന വേഷക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് വാസു മാഷും ഷാരടി വാസു ആശാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ സുബ്രഹ്മണ്യ ആശാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചെണ്ടയ്ക്ക് മണ്ണാടി ആശാനും ഉണ്ണി കൃഷാശാനാണ് മെയിനായിട്ട് മാറി മാറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ നൈറ്റാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടാവും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു സഹായിയായിട്ട് ചെണ്ട കൊണ്ടുപോകുക കേളി വിട്ട് എന്തെങ്കിലും നട്ടുമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചെണ്ടക്കാരനായിട്ടാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രവേശം മണ്ണാടി ആശാനും ഉണ്ണി കൃഷാശാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ കളി പാർട്ടി ബന്ധമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഡി എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ബന്ധം നല്ലുള്ള ആളാണ് അത് മോലാക്കി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളി പിടിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ വേഷം കെട്ടി നേരെയതും കൊട്ടി നേരെയതും ഒക്കെ ഇല്ല ആ ട്രൂപ്പിലാണ് ആ ജയകുമാറിൻ്റെ അങ്ങനെ കളിക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുപ്രഭാവത്തിൽ ജയേട്ടൻ പറയുന്നു നിനക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ വിദേശികൾക്ക് ഒരു റിഹേഴ്സൽ വേണം ഇവിടെ ജോണേട്ടൻ്റെ അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കൊട്ടാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ രംഗങ്ങൾ കൊട്ടുന്നു ഈ ജയേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള കഥകളികളിൽ പിന്നെ അത് മണ്ണാടി ആശാനെ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കി ഉണ്ണി കൃഷാശാൻ ഞാൻ അവിളിക്ക് നന്ദകുമാറിൻ്റെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുളത്തെ പി ജി കഴിഞ്ഞു വന്നു ഇവിടുന്ന് അയാൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം പി രണ്ട് കൊല്ലം പി ജി പഠിക്കാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുളയ്ക്ക് പോയി കലാന്തരേന്ദ്രയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ണി കൃഷാശാൻ ഞാൻ നന്ദു അങ്ങനെ അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ആ വേഷക്കാർക്ക് മാറ്
കൊട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിദേശികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിഭ്രമായി നമ്മുടെ കൊട്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നൊക്കെ ഇവർ ജോൺ എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഉണ്ണി കൃഷ്ണാചാന വേണ്ടത് അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ജോൺ ഏട്ടനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ് അതെ കലാമണ്ഡലം ജോൺ അങ്ങനൊരു ഗുരുസ്ഥാനീയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ ഇന്ന മാതിരി പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇന്ന ദിക്കില് അവർ കൈ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ കൈനൊരു അവിടെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം കാലിന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊട്ടുന്ന ഇവിടെ ഉള്ള വേഷക്കാരെ പോലല്ല അവർക്ക് ഒക്കെ ഈ കാസറ്റാക്കി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അവർക്ക് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം ഇന്ന് ചെയ്ത തന്നെ നാളെ ചെയ്യണം നാളെ ചെയ്ത തന്നെ മറ്റന്ന അപ്പൊ ഒരു മാസം ഞാൻ പുറപ്പാട് കൊട്ടാച്ച ഒരേ പുറപ്പാട് കൊട്ടണം അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊട്ടാം ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ചില പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊട്ടൻ കൊട്ടന് ഒരു മുദ്ര അവർക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്ര കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊട്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചില ബുദ്ധികളൊക്കെ ഉദിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ജോണേടൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം ഇവിടുത്തെ ഒരു കഷ്ണ ആളായിട്ട് ഒരു 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 വാചകം ഉണ്ട് ഇതില് കൊട്ടണയിൽ ചില ഹിക്കുമൊത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ചാടി വീഴാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിലേക്ക് ഈ കളിക്ക് കൊട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കലയിലും അതിലേക്ക് അവർ ചാടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പൊക്കും നമ്മൾ കുറെ സാധനം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവർക്ക് ചാടി വീണാൽ കൊട്ട അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് വേറെ ആ ടെക്നിക്ക് കലാതരങ്കിണി ജോണായിട്ട് നല്ല പങ്കുണ്ട് അന്ന് മദ്ദളത്തിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാണ് മദ്ദളത്തിന് നെല്ലുവായ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഇപ്പോ പഞ്ചായത്ത് ലോകത്ത് നല്ല പ്രശസ്തി ഉള്ള ഒരാളാണ് കഥകളി കൊട്ട അത്ര ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ കൊട്ടി പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വരണത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കളിക്ക് ഒരു കഥയ്ക്ക് കൊട്ടാം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ ആക്കി തീർത്തത് ജയേട്ടനും ജോണേട്ടനും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാലസുന്ദരനെ വിളിച്ചു നോക്കാം ചെറിയ കഥയല്ല കുചല പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദീർദ്ധം അല്ല കിരാതം ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ശേഷം പുറത്തുള്ള സംഘടനകൾ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് ഈ കുഞ്ചു നായർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാഴയങ്കട കുഞ്ചു നായർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം ശില്പശാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് അവരുടെ അവിടെ ഒരു ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശില്പശാലകൾ ചൊല്ലിയാട്ടങ്ങൾ കഥകളി കളിക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെയും വേണ്ട വേണ്ടുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൊട്ടുക ചില ചില ദിവസം നമ്മുടെ ആദ്യ അവസാനത്തിൽ കൊട്ടുക അങ്ങനെയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നു ഈ അധ്യവസാനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഈ അധ്യവസാനത്തിൽ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ ആയിരിക്കുമോ അവിടെ നിന്നുള്ള അല്ല അല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾ കലാലയത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി ജയേട്ടൻ്റെ ജയ ജോണേട്ടൻ ജയേട്ടൻ ഉദയവും ഉദയേട്ടൻ കേശവേട്ടൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വേഷക്കാർ കളി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മീത ആൾക്കാരില്ല നമ്മൾ കൊട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ അതെ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മശോബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർണയുദ്ധം പോലുള്ള കഥകളൊക്കെ ജയറിന് പ്രത്യേകമുള്ള വേഷങ്ങളാണ് കർണ്ണൻ തോരണയുദ്ധം ഹനുമാൻ അതുപോലെ ലവണാസുരോധം മന്നാൻ പ്രഹ്ലാദ ഇരുതം ഇതൊക്കെ ജോൺ പിന്നെ ദുര്യോധന രൗദ്ര ഇവനൊക്കെ ജോൺ ഈ ജയറിന് പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള വേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ എന്ത് ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയൊരു കഥ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതിൽ വലിയ കഥകൾ വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ എഴുതം പോലുള്ള കളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യേശ്വരനെ ഷാരേശനോ അങ്ങനെയുള്ള കളിക്കും ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോയിട്ട് ഷാരേശൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നാം ദിവസത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് അന്നൊക്കെ രാത്രി മുഴുവനൊക്കെ കളി തന്നെയാണ് അപ്പം മാറാനൊക്കെ ചെണ്ടയൊക്കെ മാറാൻ അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ താഴെ നന്ദകുമാർ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാലസുന്ദരൻ വളരെയധികം തവണ വിദേശ ടൂറുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം
ഇറ്റലി ആ മെയിൻ പിന്നെ പിന്നെ ഡെൻമാർക്ക് അല്ല ഹോളണ്ടിലെ ഒടിയൻ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ആദ്യം പോയി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നേരെ ഇറ്റലി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്ര ആദ്യത്തെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ നിർബന്ധമാണ് ഈ യൂറോപ്പ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ ഇല്ലാണ്ടായി യാത്ര അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ സംഘാടകർ തിയേറ്ററോ തസ്കാബിലെ ദ ബർഗമോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന നഗരമാണ് ഈ നഗരമല്ല ടൗൺ തന്നെയാണ് ഈ ബർഗമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ തിയേറ്ററാണ് അവർക്ക് സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര വിചാരിക്കാൻ ഇന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പൊ കൃഷ്ണകുട്ടി ആശാൻ ഉണ്ട് രാജശേഖരാശാണ്ട് ജോണേട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ നേതൃത്വം ജോണേട്ടാണ് പിന്നെ പാട്ടിന് കലാന്തലയും ഉണ്ണികൃഷ്ണ ആശാനും ഒരു ശിവപ്രസാദ് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഞാൻ ചണ്ട നെല്ലുവ ശശി മദ്ദളം ചുട്ടിക്ക് ആരും വിവാഹിക്കല്ല ജോ ജോണേട്ടന്റെ വൈഫ് പഠിച്ച വൈഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആണ് ചുട്ടിക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് നമ്മള് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാം നമ്മള് കലാതരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചണ്ടായിട്ട് വന്ന് നിന്നാ മതി ബാക്കിയെല്ലാം വണ്ടിയിൽ പോകുന്നു കൊച്ചിയിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവർ പോകുമ്പോ നമ്മളും പോവാ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ പത്ത് പൈസ ചെലവില്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടികളുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഒരു വിദേശ യാത്ര പോവാൻ പറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയാൽ അവിടെ താമസിക്കാനോ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ അതിന് വേറെ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി പോകേണ്ട അവസ്ഥ നമ്മൾ ഈ ഒരു കല പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അത്യാവശ്യം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഉള്ള ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം എത്രയോ യാത്ര പോയി എത്രയോ ഒരു ഇരുപതോളം യാത്ര പതിനെട്ടോ ഇരുപതോളം യാത്ര പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോപ്പിലെ ഒരു വിധം രാജ്യങ്ങളിലും പോയി യൂറോപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു ഒരു വിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് മെക്സിക്കോയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ജോണേൻ്റെ കൂടെ ടൂർ പോയ ജോണേൻ്റെ കൂടെ പോകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല കമൻ്റ് ആണ് എന്താണ് അത് പറയാൻ കാരണം അതെ നമുക്ക് സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ടൂർ പോയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് അകത്ത് നമുക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അവരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പല പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോണേൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും കലാതരങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയേൻ്റെ കൂടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അതേ സംഭവമാണ് ജോണേൻ്റെ യാത്ര നാടും വിദേശവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നാൽ എല്ലാം ജോണേൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ മതി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷയൊന്നും അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിൽ എയർപോർട്ടിലെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത പുറത്തെ ഒരാൾ അവർ കടമ്പ അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇവിടെ കുടുങ്ങും പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇതുണ്ട് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നമ്മളിതിൽ പാവത്താനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിദേശത്ത് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുക പഠിച്ചു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ആ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതെല്ലാം ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരാ നാ ഒരാഴ്ചക്കോ കേട് വരില്ല ഉടനെ എല്ലാം എന്നും ഫ്രഷ് ആയി ഫ്രഷ് ആയി ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ള കണക്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമാണ് യാത്ര മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് പരിപാടിയാണ് ആ മെയിൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ രാജശേരാശ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോണേട്ടനൊരു വേഷക്കാരൻ നിലനിൽക്ക് നല്ല വേഷക്കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടകൻ നിലനിൽക്കും നല്ല സംഘാടകനാണ് അല്ല അല്ലാതെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര പോയി പേടിയും പഠിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് ജോണേട്ടൻ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനോടൊക്കെ അന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കാലാവസ്ഥ ഒരുവിധം പരിപാടികളൊക്കെ അവിടുത്തെ വേനൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെയിലിറക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രകളൊക്കെ പോവാം ജൂൺ മെയ് ജൂൺ ആ അവിടുത്തെ സമ്മർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ എന്തായാലും അവർ സംവിധാനമൊക്കെ അവർ ചെയ്യും പിന്നെ താമസ വരുത്തുന്ന അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള നമുക്ക് സെറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഈ ജോണിന്റെ കൂടെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ അനുഭവം അവിടെ വേണം ഈ ഫുൾ നൈറ്റ് കഥകൾ അവിടെ ഈ ഫുൾ നൈറ്റ് കഥകളിയുടെ ഒരു രീതി അവിടെ ഉണ്ട് എത്ര ഫുൾ നൈറ്റ് കഥകളി അവിടെ ഉണ്ടായി ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസത്തില് ഈ മൂന്ന് മാസത്തില് ആ മൂന്ന് മാസത്തില് ആകെ ഒരെണ്ണറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാരാശ മുതലൊക്കെ പത്മനാഭപുരം നാരാശ പിന്നെ കോട്ടയ്ക്ക് ശിവരാമ ആശാൻ കുട്ടനാശാൻ പിന്നെ സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ പിരിഞ്ഞാറക്കുള പിന്നെ നെല്ലുവായ ഗോപി ആശാൻ കോട്ടയം രാമകൃഷ്ണൻ ഇത് തുടങ്ങിയില്ല ഒരു ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ ഈ പതിനെട്ട് പേരെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ യാത്ര പോയിട്ട് വൈകിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് പേര് വെച്ച് പോയാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകളും കൂടെ കൂടിയാൽ മൂന്ന് കഥ കളിക്കാം രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിനാ കളി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം എത്ര വേനക്കാലായാലും വൈകുന്നേരമായ അവിടുത്തെ തഞ്ചം മാറും നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ രൂപം മാറും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കഥ കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മാതിരി ഒരുപാട് പേര് വലിച്ച് കളിക്കില്ല ഒരു കഥയ്ക്ക് ഇത്ര സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കല്യാണ സൗന്ദര്യം രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർന്നിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് വെച്ചാൽ വേഷം മാറാനോ റെസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഏറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം പണി നമ്മൾ ചെയ്യണം വേറെ ആരും അണിയറക്കാരനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ പത്മനാശാനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഉണ്ണിത്താനേട്ടനെ ബാലേങ്കട വിജയാശാൻ കൃഷ്ണകുട്ടി ആശാൻ പിന്നെ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് കളിക്ക് പോയി വരുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ പ്രാവശ്യം ആളുകൾ തന്നെ മാറും ചണ്ടയ്ക്ക് മാറ്റില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു അടിയന്തരക്കാരനായി മാറി ഈ ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ജോണേന്റെ ടൂറിന്റെ ഒരു അടിയന്തരക്കാരനായി മാറി അടിയന്തരക്കാരനെ പോലെ തെരശീല പിടിക്കാൻ ചുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരാളും അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലൊക്കെ സഹായിക്കും വളക്ക് കുളത്തിൽ എൻ്റെ ചുമതല വളക്ക് കുളത്തിയാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കേളി എന്ന് പറയാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കേളി ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കേളി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ചെന്ന അടുത്ത് കളി തുടങ്ങി കഴിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് ചിലവർക്ക് പുറപ്പാടുണ്ടാവാം ഒന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ടൂറ് ജോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു വളരെ അധികം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഒന്നിച്ചൊരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായ പാർപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പോരാന്നല്ലാണ്ട് വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ സമയം സാധനം വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുക കഴിക്കുക ഒരു ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കുക ഇരിക്കുക പരിപാടികൾ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിയെ പിന്നേക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ള പരിപാടിയുടെ വിജയം ഒരു ഒരു അതാണ് ഈ കൃഷ്ണകുട്ടി അച്ഛനോടൊക്കെ അവർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണകുട്ടി അച്ഛനോടൊക്കെ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ രൗദ്രീമം കഴിക്കും പക്ഷേ കൃഷ്ണകുട്ടി ആ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അവരെ എന്തൊക്കെ ആക്കി തീർക്കും നമ്മൾ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് പോവുക ഒന്നാമത് കൃഷ്ണകുട്ടി അച്ഛൻ വളരെ സ്പീഡാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്പീഡാണ് വെച്ചാൽ ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ഏഴര മിനിറ്റ് പരമാവധി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അത് അവർക്ക് വലിയ നിർത്താത്ത അപ്ലാസ് വരുന്ന കുറേ കുറേ ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും അപ്ലാസ് ആണ് ചില കൃഷ്ണകുട്ടി ആശാൻ്റെ ചില ഹനുമാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില രൗദ്രൂപൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ അവസാന ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താ കർട്ടൻ കോൾ എന്ന് പറയുക കർട്ടൻ കോൾ പറഞ്ഞാൽ വേഷം
എല്ലാം ജോണേറ്റിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റാതെ പറ്റാതെ വെച്ചാൽ കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു അമേരിക്കൻ യാത്ര വന്നു ന്യൂയോർക്ക് ആദ്യമല്ല യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വേഷം കലാമുള്ള സോമേട്ടനും ചുട്ടി സുകുമാരനും മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ട് അവരും കുറെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ഫ്യൂഷൻ പോലെയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു കഷ്ണം കഥകളി വേണം ചെണ്ട നിർബന്ധം കോപ്പും ചുട്ടി നിർബന്ധം ഒരു വേഷവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂടിയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ജോണേട്ടൻ ഒരു യാത്ര വന്നത് ജോണേട്ടൻ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമേരിക്ക യാത്ര ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കട്ടെ വെച്ചു അപ്പൊ ജോണേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്ക യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണ്ട എനിക്ക് വേറെ ആളെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലയ്ക്കൊക്കെ യാത്ര കൊല്ലത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പോകുന്നു എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ആശാൻ അതുവരെ ഒരു വിദേശ യാത്ര വിദേശം കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ചുണ്ണാശാനയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആശ കുഞ്ചുണ്ണാശനെ കൊണ്ടുപോയാൽ തിരക്കില്ല ആയിക്കോട്ടെ ആശാൻ വരുമോ അതിൻ്റെ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ പോയി ആശാൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങി കൊടുന്ന് ആശാനെ ആശാനുള്ള ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കി ചെണ്ട വേണ്ട രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവർ യാത്ര പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്റെ വിസ ഒന്നും ആയില്ല കേട്ടോ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള വിസ കാര്യം അറിയില്ല നമ്മള് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡൽഹി പോയി ഡൽഹി പോയി കേരള ഹൗസിലൊക്കെ താമസിച്ചു ഞങ്ങൾ നാല് പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എംബസി പോയി എംബസി പോയപ്പോ എന്തായതാന്ന് അവർക്ക് കഥകളി എന്താന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ട എന്താന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരില്ല അതുപോലെ ചില മുദ്രകളൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ സോമേട്ടൻ ചില മുദ്രകളൊക്കെ കാണിച്ചു ചെണ്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത ചെണ്ടൊക്കെ അഴിച്ചു ചെണ്ട ചെണ്ടയിൽ കൊട്ടി സോമേട്ടൻ കൊണ്ട് രണ്ട് മുദ് നാല് മുദ്ര കാണിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നി എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ കടത്തൊന്നല്ല തോന്നിയിട്ടാവും വേറെ കടത്തൊന്നല്ല തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ സാധനം അടിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിദ പൂവും എന്ന തീരുമാനം വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പോകാനാണ് തീരുമാനം പോയത് അവിടെ എത്തിയിട്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരള ഹൗസ് തമ്പി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ജോണ ഈ ജോണേൻ്റെ യാത്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു യാത്ര ഞാൻ കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ യാത്ര കൂടെ പോയി പിന്നെ യാത്ര പോയത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശസ്തമായുള്ള ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് ചന്ദ്രലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഇല്ല അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു കുറെ കേരളീയ കലകൾ കളരിപ്പയറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഭരതനാട്യം അവരുടെ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചൊരു ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ കഥകളി എന്നല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാദ്യങ്ങൾ വേണം ഒരു തിമല വേണം ഒരു ഇടയ്ക്ക് വേണം ഒരു ചെണ്ട വേണം അതും കെ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കേറോഫിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ പറയാലോ അവർക്ക് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ വന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പം ഞാനും ഈ സദനം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ കാരണ കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ കാണാൻ പോയ കലാനിലയം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിട്ട് തൃശ്ശൂർ വന്ന് ഒരു ഹോളിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചെണ്ട ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക തിമ്മല അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു മറ്റേ അത് ഇപ്പോൾ ഈ റിഹേഴ്സൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു ജർമ്മൻ യാത്രയും ഒരു ജപ്പാൻ യാത്ര ജപ്പാനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനെ അത് പ്രാവശ്യം അവർ ചന്ദ്രലേഖ ഒരു അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് യാത്ര പോയി പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലൊരു ഇതുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അത് നിർത്തി റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി ഈ റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിളിൻ്റെ കഥ എന്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥ അതായത് ഒരു ഇലിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചുട്ടി ശിവരാമാശ വിജയാശാനോ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് യാത്രയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിളി ജോണേട്ടൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ള അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളറിയുന്നത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം
ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ അവിടെ പോയാൽ ജോൺ ആട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നു ആ ക്ലാസ്സിന് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാച്ച ആയിരമൊന്നത്തിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങില്ല ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ രണ്ട് യാത്ര പോയ കൊല്ലുണ്ട് കലാമുള്ളത്തിന്റെ യാത്ര ഇപ്പൊ കലാമുള്ളത്തിന്റെ ജോലി ഒരു നാല് യാത്ര പോയി റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിളിന്റെ ഒന്നും ഒരെണ്ണം പോയി ചന്ദ്രലേഖയുടെ രണ്ടെണ്ണം പോയി പിന്നെ കെ കെ ഗോപാഷേന്റെ ഒന്ന് പോയി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജോണേട്ടന്റെ യാത്ര ഒരു ഇരുപതെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴെണ്ണേ പുറത്തുള്ളൂ അതെ ബാക്കി ജോണേട്ടനെയാണ് അപ്പൊ ജോണേട്ടൻ വലിയൊരു അല്ല ജോണേട്ടനെ എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ജോണേട്ടന്റെ കേരളത്തില് വിദേശ രാജ്യം കാണാത്ത കഥകളി കലാകാരന്മാര് ചുരുക്കം കഥകളി കലാകാരന്മാരല്ല മറ്റേ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പൊ ചെണ്ടയ്ക്ക് എന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് നന്ദകുമാറാണ് കുഞ്ചു നാശനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് രാധാഷ്ണമാർ ആര് ആര് കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പെട്ടത് വേഷക്കാർക്കാണ് വേഷക്കാർ അധികം എണ്ണം വേണമെന്നുള്ളത് ഓരോ വർഷവും ഓരോരുത്തർ മാറി കോട്ടയ്ക്ക ശിവരാമാശാൻ മോല് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാരാശൻ മോല് വാഴങ്കട വിജയാശാൻ പത്മാശാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും വേഷത്തിൽ കൊട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കൊട്ടി പോയി രാമുട്ടിയാശന്റെ വേഷത്തിന് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോപിയാശന്റെ വേഷത്തിന് ആദ്യ അവസാനമായിട്ട് കൊട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പത്മാശാന്റെ വേഷത്തിന് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുമാര നാരാശന്റെ വേഷത്തിന് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊട്ടാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ എന്താ നടന കലാതയം കലാതരങ്കണി വാഴങ്കട കുഞ്ചു നായ ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ശില്പശാല മാത്രമല്ല കഥകളി സമാരോഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ കുറെ നടന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വളരെ കുറെ അല്ലെ ഉയർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരു ഇതായി ഒരു കലാരംഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് ഇത് പിന്നീട് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ചേരുക അതിൻ്റെ സാഹചര്യം അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് തൊണ്ണൂ എൺപത്തൊമ്പത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിലൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് ജൂനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു അതും കൊണ്ടും പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളാവുന്നു അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ പരിങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്വന്തമായ വീട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ആ തോന്നി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമായി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കലാമുളത്തു നിന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് വയസ്സ് കൂടി എൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ആശാൻ വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ആശാനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടു ഞാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് അതിന് പറ്റില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രായം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തൊന്നല്ല ജൂണിലേക്കാണ് ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അവസാനത്തിലൊക്കെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ആവുന്നു ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആ പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആണ് ജോയി ജോലിക്ക് കയറുന്നത് അന്നാ മറ്റേ പഠിക്കണ കാലത്ത് ഇവിടെ ഭരണസമിതി ഭരണത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോലി കിട്ടും ഞാൻ പഠിക്കണ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഉളപ്പോണ തമ്പുരാണ്ട് കുഞ്ഞൻ രാജ അഗ്രികൾച്ചർ കുഞ്ഞൻ രാജ കോഴി ശ്രീധരൻ മാഷ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സെക്രട്ടറി അന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനവും പിന്നെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ പ്രബോധന പ്രബോധേന്ദ്രൻ നായർ സാറാണ് ചെയർമാൻ ബാലേന്ദ്രൻ മടക്കേർത്താണ്
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആറ് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാക്കി അന്ന് ഏറ്റെടുത്തതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ അവരെ ലെക്ചർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിലേക്ക് ആറാം ശമ്പളം വന്നപ്പോ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി മൂന്ന് കൊല്ലം മക്കള് മക്കളൊക്കെ എവിടെ എത്തി അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മൂത്തത് ആൺകുട്ടിയാണ് അവൻ ഇപ്പോ ഡിഗ്രി ബി ബി എ കഴിഞ്ഞു ഏത് കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത് ചിന്മയ കോളേജ് കോലവി അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു മകളാണ് രണ്ടാമത് അവളിപ്പോ പ്ലസ് ടു തരക്കടല്ലാണ്ട് ഒരു പാസ് ഒക്കെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വല്ല കല ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മോള് ഡാൻസ് പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോൻ ഇപ്പോഴും ചെണ്ട പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സഹധർമ്മിണി വീട്ടുകാരും എല്ലാം കാര്യം നോക്കി ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ബാലസുന്ദരാശൻ ഇപ്പോ ഒരുപാട് കാലം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരുപാട് പരിചയിച്ചു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ അംഗീകാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കലാമൃതിക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപാലകൃഷ്ണാശാന്റെ വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ചൊല്ലിയാട്ട പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല പുരസ്കാരം പിന്നെ കലാമൃള്ള കേശവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞ കലാമുള്ള രാമകുട്ടി നാരാശൻ്റെ പേരില് ഒരു കുടുംബം കൊടുക്കുന്ന രാജസം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചവാദ്യ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ ഒരു പഞ്ചവാദ്യ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പഞ്ചവാദ്യ ട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു വാദ്യ നിപുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം കുടുംബപരമായും തൊഴിൽ കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇനിയും കുറേ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ അതിനെ ഗുരുനാഥന്മാരും ഈശ്വരനും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം